Buenas tardes a todos y bienvenidos al segundo seminario web de la serie que preparamos. Hoy nos centraremos en hablar sobre las prácticas en materia de salud, seguridad e higiene para la reapertura de tiendas minoristas incluidas en la fase 1. Y quiero presentarles a los panelistas que me acompañan. Me llamo Debbie Mollahan. Soy la directora general de la Cámara de Comercio de Tiger y presentaré a Alita Astakovic. Ella hará la mayor parte de la presentación de hoy. Es coordinadora de gestión de emergencia en el condado de Washington y actualmente se desempeña como enlace del Centro de Operaciones de Emergencia. Frank Brown llevó adelante la presentación de ayer y ahora nos acompaña para ayudar con las preguntas adicionales. Frank es supervisor de licencias de salud ambiental del condado de Washington. Colaboramos con la ciudad de Tigard para ofrecerles esta serie de seminarios web. También integra en este panel Lloyd Purdy, gerente de desarrollo económico de la ciudad de Tigard, y Jessica Love, que pueden ver el nombre ahí, nos facilita este panel. E integra el equipo de participación de los miembros de la comunidad de la Cámara de Tigard. Dicho eso, le pediré a Alita que comience a compartir su pantalla. Bien, como dije antes, el tema de hoy está centrado en ayudar al sector minorista a prepararse para la reapertura durante la fase 1. Y tenemos algunas noticias de última hora. Al parecer, el condado de Washington intentará presentar el viernes la solicitud para la fase 1. Y si todo sale según lo previsto, es probable que el condado de Washington pueda abrir el 1 de junio. No es una fecha definitiva. Es información nueva respecto de la situación en la que estábamos hace un par de días. Proporcionaremos información referente a salud, seguridad e higiene en cuanto a la reapertura de tiendas minoristas. Así que realmente no somos los más indicados para responder preguntas que estén fuera de ese contexto. Si tienen preguntas, las responderemos al final de la presentación. Y para enviar su pregunta, deben posicionarse en el panel de participantes del seminario web de Zoom. Ahí pueden ver la función de preguntas y respuestas, donde escribirán la pregunta que deseen que respondamos. Y al final del seminario web, Jessica nos ayudará a identificar esas preguntas para luego poder responderlas. Y si no podemos contestar esas preguntas, lo haremos fuera de línea. Proporcionaremos una respuesta por escrito que publicaremos en el sitio de la Cámara, como también en el sitio de la ciudad de Tiger. Y haremos lo mismo con todas las preguntas que no lleguemos a responder. Dicho esto, también les recuerdo que este seminario web está siendo grabado y se está transmitiendo en directo por YouTube. Se grabará y se podrá descargar desde el blog de la Cámara de Tiger, como también desde nuestro canal de YouTube. Dicho eso, le daré la palabra a Alita. Genial, gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirme participar en este seminario web y gracias, Debbie, por la excelente presentación. Me llamo Alita Ostapovic. Como ella mencionó, soy oficial de enlace del Centro de Operaciones de Emergencia, EOC por sus siglas en inglés, y en mi trabajo diario me desempeño como coordinadora de gestión de emergencia, Hoy hablaré un poco sobre la reapertura del condado, algunas consideraciones para la reapertura, recursos en línea disponibles y llevaré a cabo una sesión de preguntas y respuestas. En todas las presentaciones que hacemos, siempre incluimos una nota aclaratoria para indicar que la información está actualizada al 20 de mayo del 2020. Y ni siquiera ahí, como pueden ver, la nota aclaratoria no está actualizada, pero esta situación evoluciona rápidamente y la información cambia. Por eso es posible que lo que escuchen hoy no sea lo mismo que escucharán en los próximos días o la próxima semana. En cuanto a la reapertura del condado, Debbie fue atinada. Presentaremos una solicitud. Está previsto presentarla el viernes. Actualmente estamos en lo que se denomina etapa base o el periodo previo a la fase 1. Y presentaremos nuestra solicitud el viernes con la meta de poder abrir el 1 de junio. Esto aún no es definitivo. Tenemos unos criterios finales en los que debemos seguir trabajando, el rastreo de contactos. Las autoridades estatales nos han informado que no hace falta contar con los casi 100 rastreadores de contacto para solicitar la reapertura. Esa es la meta que tenemos. Hemos firmado nuestro contrato con el Instituto de Salud Pública de Oregon, que está a cargo de nuestro proceso de contratación, y ellos están trabajando para contratar dos equipos muy pequeños. Habrá unos 11 rastreadores de contacto en cada equipo, que serán contratados antes del viernes para que podamos incorporarlos y capacitarlos la próxima semana. Así que estaremos preparados para la fecha de inicio el 1 de junio. Hemos estado utilizando una encuesta de la Autoridad de Salud de Oregon, 
hoja por sus siglas en inglés, para atraer el interés y ver quiénes están disponibles para ser rastreadores de contacto. También hemos publicado los puestos de trabajo en línea y hasta el momento hemos recibido más de 400 solicitudes. El Instituto de Salud Pública de Oregon, o PHI por sus siglas en inglés, está trabajando con organizaciones comunitarias para revisar la lista de solicitantes y asegurarse de que nuestros rastreadores de contacto reflejen la diversidad de la comunidad en la que vivimos. Queremos asegurarnos de que los rastreadores de contacto sean tan diversos como nuestra comunidad actual. Una de las preguntas que recibimos está relacionada con el proceso de aprobación para los establecimientos. Una vez que entremos en la fase 1, si tienen un establecimiento que a partir del decreto de la gobernadora está autorizado para abrir en la fase 1, no tienen que enviarnos una solicitud, no tienen que enviarnos sus planes ni sus procedimientos. Pueden simplemente proceder e iniciar la reapertura. La parte de la solicitud corresponde a lo que el condado envía al Estado para obtener esa aprobación para reabrir. Y para eso compilaremos nuestro paquete, nuestra solicitud para enviarlos a la hoja, donde luego lo revisan desde el enfoque de salud pública y se aseguran de que se cumplan nuestros criterios en función con las cifras que tienen y los objetivos que están alcanzando. Y dan a conocer su decisión o lo que consideran que la gobernadora debería hacer. Y se le transmite a la oficina de la gobernadora. Ofrecen una sugerencia y luego la gobernadora nos informará cómo proceder a partir de ahí. Quería profundizar más en la guía que hemos recibido de la gobernadora, específicamente la guía para tiendas minoristas, que estoy segura que la mayoría de ustedes ya la han ubicado. Se encuentra en el sitio web de la gobernadora. Está disponible en varios idiomas. Si aún no la han visitado, el sitio es coronavirus.oregon.gov. Lo que he hecho es tomar la guía y dividirla en requisitos y recomendaciones. Primero, analizaremos los requisitos y comenzaremos a pensar en algunas preguntas que también deberíamos considerar en función de la implementación de cada requisito. El primero es limitar la cantidad de clientes en sus tiendas para mantener la distancia de 6 pies. Esto se basará en la superficie en pies cuadrados con la que cuenten, la cantidad de exhibidoras que tengan, las áreas propensas a la aglomeración de personas y tendrán que asegurarse de proponer una cantidad y un sistema para solo permitir el ingreso a la tienda de la cantidad adecuada de personas para poder mantener ese sistema. Cuando piensen en esto, también deberían considerar las áreas propensas a la aglomeración de personas y luego decidir si deberían estar bloqueadas o si deben exhibir carteles. Si pueden mover los exhibidores o los productos a diferentes áreas de la tienda para poder fomentar el distanciamiento social o teniendo en cuenta eso, Quizá tienen exhibidores y productos ubicados en el centro del pasillo que se pueden mover o desplazar hacia los lados para que cuando las personas circulen no haya un espacio reducido en el que puedan rozarse al pasar. Otro requisito es exhibir carteles sobre los síntomas de la COVID-19 y el distanciamiento social. Al considerar esto, pueden preguntarse, por ejemplo, si tienen que exhibirlos en varios idiomas. ¿Deberían plastificar el póster para que se pueda limpiar más fácilmente? ¿Necesitan otros carteles? Un ejemplo de esto podría ser un cartel sobre el sentido de circulación, de modo que si tienen pasillos quizá puedan colocar carteles sobre el sentido de circulación para indicar que se puede circular en un solo sentido en ese pasillo. ¿Tengo carteles sobre devoluciones o vestuarios? ¿Podrían colocar carteles para informar a los clientes sobre lo que ustedes esperan de ellos, si esperan que usen mascarillas, que usen solo tarjeta de crédito y no dinero en efectivo? Ese tipo de cosas. Esos carteles pueden ser realmente útiles y también tendrán que pensar en qué área de la tienda desean colocarlos para que las personas los vean y los lean en las áreas convenientes. Otro requisito es que tendrán que limpiar y desinfectar con frecuencia las áreas de mucha circulación y de contacto frecuente, como también las estaciones de trabajo. Piensen en el establecimiento y su disposición. ¿Cuáles son esas áreas de contacto frecuente en la tienda? Sin pensarlo mucho, los picaportes serían un elemento, la caja registradora sería otro, el área delante de la caja registradora donde las personas colocan sus productos o donde se apoyan contra el mostrador. Cualquier otro aspecto que podría ser exclusivo de su establecimiento, tendrán que pensar en las áreas donde el virus podría vivir y donde las personas podrían tocarlo y contagiarse, y luego también tienen que considerar quién realizará la limpieza y con qué frecuencia. Figura ya la limpieza en las descripciones de los puestos de trabajo de los empleados y en sus rutinas? ¿Tienen que aumentar la frecuencia con que se realizarán esas limpiezas? Tal vez pueden considerar hacer un anuncio por altavoz o hacer sonar una campanilla a primera hora o cada cuatro horas siempre que decidan que desean realizar la limpieza frecuente para recordarles a sus empleados que ese es momento de limpiar. 
Tienen que proporcionar mascarillas para los empleados y sus empleados deben usarlas. Algunas cosas que deberían considerar al respecto son dónde conseguirán las mascarillas y cuántas proporcionarán. No tengo una buena respuesta sobre la cantidad que se deben proporcionar, pero puedo decirles que el condado de Washington les ha entregado tres mascarillas a todos sus empleados y el razonamiento es que tengan una en uso. La otra es de repuesto y la otra estaría en la lavadora. Si están comenzando a pensar en la cantidad de mascarillas que desean proporcionarles a sus empleados, tienen que aplicar el mismo razonamiento que usaban para determinar cuántas camisas darles, porque básicamente la mascarilla formará parte del uniforme. El empleado tiene la camisa, el gafete con su nombre y la mascarilla. También deberían pensar en cosas como deberán tener mascarillas adicionales en caso de que alguna persona la olvide cuando venga a trabajar o tienen una política sobre lo que se debe hacer en esas situaciones. No dejarán entrar a una persona sin mascarilla y la enviarán a buscarla a su casa. ¿Qué harán? Además, la guía incluye muchas recomendaciones diferentes o mejores prácticas respecto de cosas que pueden implementar, pero no son obligatorias. Pueden usar barreras de plástico o vidrio delante de los cajeros o los mostradores de atención al cliente, alentar el flujo de circulación en un solo sentido, pensamos en algo como colocar marcas en el piso o colgar carteles en las paredes, en las puertas, para que las personas tengan una indicación visual que entiendan. Usar marcas en el piso como ayuda para determinar el distanciamiento social. Esto puede ser ideal cerca de la caja registradora. Puede ser ideal cerca de los baños. Sería ideal en cualquier lugar en que se considere que las personas podrían aglomerarse y necesiten una referencia visual. Y también consideren ofrecer alternativas para pedidos. Ofrezcan opciones para recoger en el local o en la acera, porque de esa forma las personas no ingresarán tanto a la tienda y ustedes podrán salir y dirigirse hasta su automóvil para entregarles el pedido. Pueden aceptar pagos con tarjetas de crédito para que haya menos contacto y menos intercambio de materiales entre las personas. Algunas preguntas que pueden hacer son, ¿tienen un protocolo para controlar la salud y las prácticas de higiene de los empleados? Uno de los fundamentos claves de esta reapertura es el lavado de manos muy meticuloso. Tenemos que asegurarnos de usar gel desinfectante para las manos y mantener las manos limpias. Así que tendrán que supervisar que eso suceda o hacerles saber a sus empleados que se debe hacer esto. ¿Tienen planes de contingencia para niveles de ausentismo más elevados de lo normal? Otro punto principal de la reapertura es que haremos cuarentena y estaremos en aislamiento otra vez. Es decir, si una persona está en contacto estrecho con un caso positivo para COVID, tendrá que hacer cuarentena en su hogar durante dos semanas. En este caso, contacto estrecho se refiere a estar a menos de seis pies de distancia durante 15 minutos o más. Si comenzamos a tener más casos y sus empleados salen al mundo y llevan una vida normal, podrían ser un contacto estrecho, en cuyo caso no podrían ir a trabajar. Asegúrense de contar con planes en cuanto a lo que deben hacer en caso de que sus empleados tengan que hacer cuarentena o no tengan tantos empleados como de costumbre. ¿Tienen previsto alternar los descansos, las llegadas y las salidas para reducir los posibles encuentros? Si tienen un área de casilleros o si todos tienen que marcar la hora de entrada en la misma máquina, alternan los descansos para no tener que esperar en fila o para que no tengan que tocar muchas personas la misma máquina y ofrecen educación a su personal sobre estos nuevos procedimientos, será diferente cuando regresen al lugar de trabajo. ¿Cómo informarán a sus empleados sobre lo que se espera de ellos y las nuevas actividades que verán? También tendrán que pensar en cómo informar a sus clientes sobre las nuevas expectativas de la tienda. ¿Las pondrán en carteles? ¿Las publicarán en Facebook? ¿Tienen un sitio web donde pueden actualizar esta información? ¿Cómo transmitirán el mensaje? Y por otro lado, ¿Tienen una política o un plan para lidiar con los clientes que no sigan las expectativas? Si les dicen a las personas que tienen que usar una mascarilla cuando ingresen a la tienda y una persona no cumple, ¿cómo lidiarán con eso? ¿Y quién será responsable de eso en la tienda? Cuando elaboren los horarios del personal, ya hablamos sobre eso. ¿Y tienen un plan para limpiar y mantener la distancia de las salas de descanso y los baños? Estas son otras dos áreas en la tienda donde es posible que no se respete ese distanciamiento social y se puedan comenzar a aglomerar las personas. Así que asegúrense de quitar sillas y mesas para que solo haya un área para sentarse o bien delimiten los lavamanos o los mingitorios para garantizar que las personas mantengan la distancia. En estas áreas es donde también se podrían colocar paneles divisorios de plástico o vidrio para ayudar a mantener una barrera entre las personas. Así que piensen en esto en los lugares donde colocarán esos materiales en caso de ser necesario.
Aquí tenemos muchos recursos en línea que les resultarán útiles cuando comiencen a pensar en la reapertura y en lo que eso implicará para su organización. La primera viñeta es sobre desinfectantes eficaces para el virus que causa la COVID-19. Es un sitio web de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés. La lista se actualiza con mucha frecuencia y cada vez es más extensa. Uno de los aspectos importantes sobre la COVID-19 es que los productos de limpieza son bastante eficaces para combatirla. Esta lista es muy extensa. Incluso una simple solución de lejía puede ayudarlos a combatir la COVID-19. Algo que deben tener en cuenta al buscar productos de limpieza es que aún no figura nada en la etiqueta que indique que el producto es eficaz contra la COVID-19. En algunas de las etiquetas de productos de limpieza se indica que el producto es eficaz contra las bacterias o los virus X, Y o Z. Pero dado que la COVID-19 es una enfermedad tan nueva, no hemos tenido tiempo para analizar ni para elaborar los rótulos para agregar al producto. También tenemos algunos pósteres relacionados con la covid Pueden consultar el, tenemos el sitio web de nuestro condado, también tenemos el sitio web de la hoja. Algo que deben tener en cuenta si visitaran la página web de la hoja es que cuesta un poco encontrar los pósteres. Tendrán que desplazarse hacia abajo casi media página hasta ver el recuadro de la guía de la gobernadora y la guía de la hoja. Y luego en el subapartado de esa sección verán que dice normas, guías y carteles de la hoja. Una vez que abran ese recuadro, casi a la mitad están los pósteres. Es un poco confuso llegar hasta ahí, pero sin duda alguna son pósteres muy buenos que podrán usar en su negocio. También tenemos el navegador para establecimientos pequeños de Business Oregon y podría hablar durante horas sobre lo maravilloso que es ese sitio web. Tiene muchos recursos excelentes. Si necesitan apoyo económico, si necesitan ayuda con respecto a la fuerza laboral, si desean hablar con alguien porque tienen preguntas sobre la reapertura y cosas que estén por implementar y buscan obtener orientación. Tienen una línea telefónica que está disponible en varios idiomas. Hay tanta información excelente que realmente les recomiendo que dediquen unos 20 minutos a hacer clic en estos enlaces y sumergirse de lleno en todo el contenido. Otro recurso excelente para encontrar orientación sobre la reapertura y lo que deberían hacer es recurrir a las agencias que otorgan licencias. Aquí mencionan un par. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA por sus siglas en inglés, de Oregon. La Comisión de Control de Licores de Oregon, o LSC por sus siglas en inglés, del Departamento de Agricultura. Y luego la Junta de Cosmetología. También podrían recibir la licencia comercial de su ciudad. Es bastante conveniente, creo, consultar su sitio web o seguir los procedimientos que seguirían habitualmente para tramitar sus licencias, a fin de asegurarse de que estén teniendo en cuenta todas las consideraciones antes de reabrir. Ahora le daré la palabra a Debbie, creo, para las últimas diapositivas. Gracias, Alita. Aquí hay más recursos en línea y algunos de estos están más centrados específicamente en las guías para tiendas minoristas y centros comerciales y provienen de la hoja así que son las guías específicas que ha publicado la Autoridad de Salud de Oregon. Una se centra en las tiendas minoristas y hay otro subgrupo que está centrado específicamente en los centros comerciales. También está la Guía General para Empleadores, así que según el tipo de establecimiento que tengan, una tienda minorista independiente o una tienda ubicada en un centro comercial, tendrán que combinar eso con la Guía General para los Empleadores. Y luego también hay algunos enlaces a otros establecimientos porque hay algunos otros requisitos comerciales. Hay varios hipervínculos en estos documentos y el motivo por el cual compartimos los enlaces en lugar de compartir el documento en formato PDF es que probablemente se seguirán actualizando, por eso es más conveniente tener el enlace. También tenemos un establecimiento local en Tigard que ofrece gel desinfectante a granel en caso de que estén interesados en comprarlo. Si están familiarizados con Rose City Styling, han fabricado y fabrican whisky y vodka y todo ese tipo de cosas diferentes y transformaron al menos una parte de su línea de producción para fabricar gel desinfectante. Lo han estado suministrando al departamento de policía de Tigard, pero ahora están en posición de poder venderlo. Por eso estos enlaces incluidos aquí les permiten acceder a la lista de precios y al formulario de pedidos y podrán comunicarse con ellos a través de esta dirección de correo electrónico. Ese es un recurso local en Tigard y es por eso que me pongo el sombrero de la cámara y lo comparto. Es obvio que hay, van a la tienda, compran otros tipos de desinfectantes, pero si están buscando gel desinfectante para las manos específicamente, esta es una opción. Si pasan a la siguiente diapositiva, Alita habló sobre algunos carteles descargables que pueden conseguir. Y estos son algunos de esos ejemplos que pueden descargar del sitio web sobre COVID-19 de la hoja, debajo de la guía que ella mencionó.
tienen que descargar un poco en el sitio. Hay uno para proporcionarles a las personas algunas indicaciones visuales para que no se aglomeren, permanezcan a una distancia de seis pies de otras personas. Este otro de lavarse las manos salvavidas es un cartel que podrían exhibir en los baños o en las salas de descanso o en cualquier otro lugar donde los empleados también se laven las manos. Aquí hay otro cartel muy bueno que pueden colocar, quizá en la entrada principal, como también en las áreas de empleados. En este cartel se mencionan los síntomas del coronavirus y se les recomienda a las personas que se vayan a su casa. El último póster que ven proviene del sitio de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés. Los CDC también proporcionan algunos carteles realmente buenos. Este es tan solo un ejemplo de uno de esos. Y luego, una vez que hacen clic en este hipervínculo, hay un montón de otros carteles. También hay muchas imágenes del tamaño ideal para las redes sociales. Así que si desean incorporar esto a una campaña en las redes sociales de su establecimiento, podrían hacerlo. Queremos darles tan solo una idea de cómo son. Y para determinar lo que es conveniente para su establecimiento, pueden visitar esos dos sitios web y descargar los materiales e imprimirlos o incorporarlos a una campaña en las redes sociales o algo así. Siguiente diapositiva. Y la Oficina para el Manejo de Emergencias de Oregon compartió recientemente muchas herramientas diferentes que habían recibido de los CDC y de algunas otras organizaciones más grandes. Aquí están los hipervínculos. Estos son los documentos en PDF que pueden descargar porque los recibimos en formatos PDF. Hay un árbol de decisiones para determinar cómo y cuándo limpiar y desinfectar. También hay una guía de los CDC sobre la reapertura en Estados Unidos y esta tiene... Puede abarcar toda la gama de establecimientos, hasta el hogar, pero proporciona cierta información realmente excelente y tiene alrededor de nueve páginas. Y algo más específico para el sector minorista, el Consejo Internacional de Centros Comerciales compartió una guía para la reapertura ante el coronavirus. Tiene unas tres o cuatro páginas e incluye contenido excelente, pero no lo saturará en términos de cuánto. Algunas de estas cosas que he visto son realmente extensas. Y si son propietarios de un edificio, quizá con algunos espacios con inquilinos minoristas o si tienen algún otro tipo de establecimiento del sector minorista, pero también son los propietarios del edificio y no han estado en el edificio durante quizá un par de meses porque han estado trabajando de forma remota, esta guía de la Asociación Internacional de Propietarios y Administradores de Edificios, BOMA por sus siglas en inglés, les proporciona información sobre lo que deberían considerar cuando quieran prepararse para reingresar al edificio para que las personas vuelvan a ingresar al edificio y esas cosas. En este último documento, Target, el establecimiento minorista, también compartió una guía sobre cómo ellos están actualmente ocupándose de todo esto. Obviamente se trata de un gran establecimiento minorista, que puede o no tener correlación con el establecimiento de algunos de ustedes, pero después de leer esa guía, hay algunas prácticas básicas que creo que pueden adoptar de algunas de las áreas donde analizan el sector de atención al público, y cómo interactúan con un cliente, cómo intentan que eso sea seguro, con qué frecuencia higienizan, ese tipo de cosas. Y también cómo se encargan del sector de servicios. Por ejemplo, dónde ubican el stock o una sala de descanso. También están las áreas de distribución que probablemente no se aplicarán para la mayoría de ustedes. Es un documento realmente extenso. Se puede dejar fácilmente y pueden examinarlo y considerar qué consejos podrían aplicar en su establecimiento. Creo que todos estos recursos serán útiles para considerar lo que podrían hacer cuando reabran sus establecimientos en el sector minorista. Me parece que llegó el momento de las preguntas y respuestas. Debbie, antes de que avancemos a la sección de preguntas y respuestas, tengo dos pedidos de nuestros panelistas. No hicimos esto ayer, pero Alita, ¿puede retroceder y revisar con todos nuevamente el... Creo que vi dos requisitos. Hay cosas que... Dos diapositivas de requisitos. Teníamos dos en esta diapositiva. Dejaré que todos las revisen. Limitar la cantidad de clientes en sus tiendas para mantener la distancia de seis pies y exhibir carteles sobre los síntomas de la COVID-19 y el distanciamiento social. También deben limpiar y desinfectar con frecuencia las áreas de mucha circulación de contacto frecuente y las estaciones de trabajo. Y deben proporcionar mascarillas para los empleados. Bien. Hay cuatro requisitos que todos los establecimientos deben cumplir independientemente de los otros ajustes que hagan. Creo que otra cosa es determinar cuál podrá ser la ocupación máxima considerando esa distancia de seis pies, porque es probable que sea bastante diferente de la que contemplaría normalmente el Código de Protección contra Incendios. Por eso utilizamos esto para el mercado de productos agrícolas. 
abriremos nuestro mercado de productos agrícolas en un par de semanas y tuvimos que determinar cuántas personas podrían estar en un espacio reducido en la calle. Y si se piensa en un diámetro de seis pies, entonces ese es el radio. Imaginen una persona que tiene una pequeña burbuja que la sigue y calcula la cantidad de pies cuadrados, pero redondeemos porque da alrededor de 28.2 si utilizan 30 pies cuadrados como regla general, eso les permitiría determinar cuál podría ser su ocupación en un espacio abierto con clientes, siempre que todos cumplan su parte de mantener una distancia de 6 pies de las otras personas. Bien, y hablando de algunas de esas mejores prácticas, muy tácticas, Frank, te daré la palabra porque ayer Frank compartió algunos consejos fabulosos con los participantes del sector de restaurantes sobre las mejores prácticas y lo que se debe de hacer. ¿Es posible poner en práctica en el sector minorista una o dos cosas que mencionaste ayer? Se me ocurre una, pero ¿hay algo que quieras compartir porque se aplica al establecimiento en sí y no solo por ser un restaurante? Bien, iba a mencionar eso. Es decir, Alita habló un poco sobre eso y dijo que si no han estado operando durante algún tiempo, deberán regresar y asegurarse de que el agua caliente y fría funcionen en los inodoros y esas cosas. Si han cancelado servicios de proveedores, quizás el control de plagas o el reciclado de desechos sólidos. Esa clase de cosas. Tienen que poner en marcha todo eso para que no se olviden de hacerlo y actúen con antelación. Hagan limpiar el establecimiento mientras se determina cuándo reabrirán, así tienen algo de tiempo. Esa es otra cosa que quería decir. Tenemos algo de tiempo para investigar más, analizar algunos de estos recursos que están a disposición. Muchos de ellos son documentos en formato PDF y pueden ojearlos, investigar y comprar materiales rápidamente. Ya saben que está disponible y quería reiterar la pregunta que se me planteó ayer sobre la frecuencia en la que se debería desinfectar y no tenía una buena respuesta. Así es que aposté a cuatro horas, pero luego investigué sobre eso y escuché otro podcast hoy más temprano. Se están centrando en lo que mencionó Alita, es decir, en las áreas de mucho contacto y la desinfección se debe realizar cada hora como mínimo. Eso es bastante intenso y creo que hay mucho para procesar. Pero, por ejemplo, tenemos los teclados numéricos y si las personas ingresan su número de identificación personal o algo así, entonces a la larga intentar minimizar los puntos de contacto será muy útil para las personas en ese proceso. El pago sin contacto, los pedidos sin contacto, las entradas a los baños sin contacto. Piensen en esos baños en términos prácticos y en tener un cesto de basura dentro y fuera de modo que las personas que ingresen al baño y salgan de él manipulen la puerta sin contacto. Sé que no es algo sencillo, pero hay una forma de que no haya contacto. Por ejemplo, con el gel desinfectante para las manos, eso también será útil. Gel desinfectante para las manos a disposición de las personas para que al menos eliminemos esa posible carga de gérmenes que podrían estar en las manos de las personas. Estoy hablando más de lo que probablemente se suponía que iba a ser una respuesta breve y me explayé bastante. Bien, creo que sería bueno volver a mencionar la importancia del lavado de manos, porque en el sector de restaurantes eso es algo que está sobreentendido como método para no generar contaminación. Pero el resto de nosotros que podríamos tener un establecimiento normal o una tienda minorista, realmente no pensamos en eso. Y como se dijo ayer, tener disponibles toallas de papel, lavarse las manos, secarse las manos con la toalla de papel, utilizar la toalla de papel para cerrar el grifo. Y algo que siempre me he preguntado es cómo hay que cerrar el grifo para no volver a contaminar y utilizar la toalla de papel para abrir la puerta. Y ese también es el motivo por el cual hay que tener un cesto de basura en la puerta para desechar la toalla al salir. No he analizado detenidamente todo el proceso, pero creo que ese también es un buen consejo que se dio ayer. Sí, y además de cómo lavarse las manos de manera adecuada, pienso en todas las veces que ahora tendrán que lavarse las manos o utilizar gel desinfectante para las manos. En algunas de las guías se indica que deben hacerlo antes de procesar una devolución, 
después de procesar una devolución, cuando tocan una tarjeta de crédito, cuando aceptan dinero en efectivo para una transacción. Si irían a la sala de descanso, lávense las manos antes de almorzar, lávense las manos después de almorzar. Si tocan un microondas o un refrigerador, lávense las manos antes de tocar la comida porque se la llevarán a la boca. Son tantas las veces que tendrán que hacer esto y utilizar gel desinfectante para las manos. Es alucinante tener que prepararse para eso. Y ver cómo informarán eso a sus empleados de manera concisa y proporcionar indicaciones para que también puedan recordar. Estos son excelentes puntos. Adelante. Iba a decir, en general, normalmente querrán lavarse las manos durante 20 segundos. Hagan correr el agua hasta que esté tibia, mójense un poco las manos, tomen el jabón y frótense las manos con el jabón hasta que haga espuma. Las personas suelen cantar la canción de Feliz Cumpleaños una o dos veces. De principio a fin, eso debería llevar unos 20 segundos y ya está. Se secan las manos y salen. De hecho, encontré un video realmente bueno en el sitio de los CDC. Creo que está en el mismo sitio para el que tengo un hipervínculo. Dura unos dos minutos y hay una enfermera lavándose las manos e indicando todo el proceso de cómo lavarse las manos, usar la toalla de papel. Se le puede ver lavándose las manos, por eso es útil para las personas y pueden encontrarlo ahí también. 